Vous connaissez certainement Alain Delon, ce célèbre acteur français. Ces derniers mois, son nom est beaucoup revenu dans les médias. La raison Ses trois enfants se déchirent en privé et sur les plateaux télé. Mais tous jurent une chose, vouloir protéger leur père, aujourd'hui âgé de 88 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Vous avez été quelques-uns à me demander de consacrer un épisode sur cette affaire Alain Delon. Nous allons donc aujourd'hui utiliser ce fait d'actualité pour vous permettre de pratiquer votre français et d'apprendre des nouveaux mots. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement la fiche qui reprend tous les mots que nous allons voir dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Alain Delon est un des acteurs les plus connus, un des acteurs français les plus connus à travers le monde. Alain Delon est né en 1935. Il a aujourd'hui 88 ans et il passe sa vie entre la France et la Suisse. D'ailleurs, il a la double nationalité, franco-suisse. Il a eu trois enfants issus de deux unions. Anthony, qui a aujourd'hui 55 ans. C'est le premier fils de l'acteur. Avec une autre femme, il a eu Anouchka, qui a 33 ans, et Alain Fabien, qui a 29 ans. Alain Delon n'est pas très en forme depuis quelques années. En 2019, il a fait plusieurs AVC. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc on a un, un problème au cerveau. Aujourd'hui, il aurait également un cancer. Il semble donc aujourd'hui très affaibli mentalement et physiquement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre une petite minute pour vous parler de mon cours en ligne. Si tu aimes mes vidéos YouTube et que tu as envie de progresser encore plus vite, alors tu aimeras encore plus mon cours en ligne 50 dialogues du quotidien pour booster ta compréhension en français. Au programme, 50 dialogues de la vie de tous les jours avec des fiches de vocabulaire, des transcriptions et des quiz. Tout ça va te permettre d'apprendre le français véritablement parlé au quotidien et de te sentir à l'aise dans un environnement francophone. Tu le sais certainement, mais pour parler comme un français, il faut avant tout pouvoir bien le comprendre. En juillet, le cours va passer de 50 à 60 dialogue et le prix va augmenter pour les nouveaux inscrits. Mais heureusement, ça ne sera pas le cas pour tous les apprenants qui commencent maintenant car l'accès est garanti à vie. Je te conseille donc d'en profiter et pour t'encourager dans tes progrès, je te propose aussi un code promo de moins 30% sur mon cours en ligne. Je l'affiche à l'écran. Revenons à notre affaire Alain Delon. Le premier volet débute en juillet 2023. C'est le début des problèmes au sein de la famille qui, à ce moment-là, semble très unie. Le 5 juillet, les trois enfants de l'acteur vont déposer deux plaintes contre Hiromi Rollin, qui était la dame de compagnie d'Alain Delon. Selon eux, cette dernière profiterait de l'état mental de leur père des faiblesses de leur père. Les enfants l'accusent de harcèlement moral, de détournement de correspondance et de maltraitance animale. Donc quand on parle de détournement de correspondance, ça signifie qu'elle aurait lu les courriers ou les emails de l'acteur. Et la maltraitance animale, ça signifie faire du mal, causer du tort à des animaux. Ici, il l'accuse de maltraitance animale envers les animaux de l'acteur. J'ai utilisé le terme « dame de compagnie ». Qu'est-ce qu'une dame de compagnie Donc, À la base, ça signifie qu'elle était la salariée d'Alain Delon. Elle l'aidait dans les affaires courantes du quotidien. C'était un genre d'assistante. Mais petit à petit, il semblerait qu'il se soit mis en couple. En tout cas, Alain Delon l'a présenté à plusieurs reprises, plusieurs fois comme ça, Compagne. Donc sa compagne, ça signifie sa femme, mais ils ne sont pas mariés. Aujourd'hui, ces plaintes ont été classées sans suite. Ça signifie qu'elles n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il n'y avait pas assez de témoignages qui allaient dans ce sens ou d'éléments matériels. De son côté, 
Hiromi Rollin avait également porté plainte contre la famille en juillet 2023, donc à la même période. Elle porte plainte pour violence lors de son expulsion du domicile de l'acteur. Donc elle a été expulsée, elle a été mise à la porte et elle juge que ça a été fait dans la violence. Cette plainte, elle non plus, n'a pas abouti. Donc jusqu'ici, la famille, elle semble unie, mais c'est le début de son exposition médiatique. Donc c'est à partir de là qu'on la voit beaucoup plus apparaître dans les médias. Deuxième volet de l'histoire, on avance un peu dans le temps et on se retrouve à Noël, donc euh, Noël 2023. Une photo va être publiée par Alain Fabien, donc le frère cadet, donc le plus jeune, sur Instagram. Donc sur cette photo, on voit euh, la famille Delon euh, fêter le réveillon de Noël. Donc le réveillon, c'est le 24 décembre. Mais sur ces photos, quelqu'un manque à l'appel. Une personne est manquante, n'est pas là. Il manque Anouchka Delon, donc la fille, la seule fille d'Alain Delon. Les fans et les médias commencent un peu à se poser des questions. Ils se demandent s'il n'y a pas un problème au sein de la fratrie. Donc une fratrie, c'est un ensemble de frères et sœurs de la même famille. Eh bien, ils avaient raison de s'interroger, de se poser des questions. Le 3 janvier, quelques jours après Noël, une interview d'Anthony Delon, donc le frère aîné, va paraître dans le magazine Paris Match. Il annonce avoir déposé une main courante contre sa sœur au mois de novembre. Alors, tout à l'heure, on a vu euh, déposer plainte et maintenant ici, on parle d'une main courante. Ce n'est pas exactement la même chose. Une main courante, c'est quand on va rapporter un incident auprès de la police, en particulier pour qu'il y ait une trace. Il ne va pas forcément y avoir d'enquête. Alors qu'une plainte, quand on porte plainte, c'est une déclaration officielle qui va permettre de faire débuter une enquête de police et qui peut éventuellement mener à un procès, à des poursuites judiciaires, donc en justice. Donc ici, il a simplement déposé une main courante contre sa demi-sœur. Donc demi-sœur, car ils ont seulement leur père en commun, ils ne partagent pas la même mère. Mais quel est l'objet de cette main courante Eh bien, selon lui, Anouchka a dissimulé des résultats d'analyse, donc d'analyse médicale. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, Alain Delon a fait plusieurs AVC en 2019. Ces analyses médicales, elles concernent des tests cognitifs. Donc des tests cognitifs, c'est des tests où on va contrôler euh, la, la santé du cerveau de quelqu'un. Et naturellement, vous vous en doutez, les résultats de ces tests euh, sont négatifs. Il y aurait eu cinq tests réalisés entre 2019 et 2022. Et pour Anthony Delon, c'est évident qu'il faut que toute la famille soit au courant euh, de l'état de santé du père. Ces tests, Alain Delon les a échoués et cela montre naturellement une dégradation de son état de santé. Anthony va dire ceci à Paris Match. Cela montre une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité. Donc la faiblesse psychologique, ça veut dire qu'il ne peut plus forcément prendre les bonnes décisions pour lui-même. Et la vulnérabilité, ça signifie qu'il est fragilisé. Les gens peuvent plus facilement, par exemple, le manipuler. Anthony Delon va également dire ce qui pour moi est grave, c'est que connaissant les agissements d'Iromi Rollin, elle nous a dissimulé la détresse dans laquelle se trouvait notre père. En gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger. Donc mettre en danger quelqu'un, ça signifie le mettre dans une situation où les gens peuvent profiter de lui, où il n'est pas en sécurité. Selon Anthony Delon, sa demi-sœur aurait caché les résultats de ses tests pour servir ses intérêts personnels. Anouchka Delon, elle travaille notamment dans une société de production euh, d'Alain Delon et selon Anthony, ça aurait permis euh, à sa sœur de rester un peu euh, à la tête de cette société, de pouvoir prendre euh, des décisions qui seraient favorables pour elle. 
Donc je vous rappelle, euh, au moment de cette interview, nous sommes le 3 janvier. Le jour même, Alain Delon et sa fille Anouchka vont réagir. Alain Delon est très en colère contre Anthony. Il est fâché. Il est énervé qu'il ait exposé sa famille dans les médias. Alain Delon est choqué du déballage médiatique. Donc le déballage médiatique, c'est quand on s'expose, qu'on expose, qu expose euh, sa vie privée dans les médias ou la vie privée de quelqu'un d'autre. Ensemble, donc avec Anouchka, ils vont porter plainte contre Anthony. Ils portent plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, menace et harcèlement. La diffamation, c'est quand on dit des choses fausses par rapport à quelqu'un ou qu'on lui prête des propos qu'elle n'aurait pas eu. Dénonciation calomnieuse, ça signifie dénoncer des choses à nouveau qui sont fausses ou qui n'ont jamais existé. Alain Delon va même dire, donc dans un français très familier, un peu vulgaire, qu'il me foute la paix et qu'il foute la paix à ma fille. Foutre la paix, donc c'est un langage un peu vulgaire, ça signifie euh, laisser tranquille. Foutre la paix à quelqu'un, donc laisser tranquille quelqu'un. Ne pas l'embêter. Selon l'avocat d'Anouchka Delon, Anthony serait en réalité jaloux de la relation entre elle et leur père. Donc être jaloux, ça signifie être envieux. Quatrième volet de cette histoire, le 5 janvier, à peine deux jours après la première interview d'Anthony Delon, il va à nouveau prendre la parole. Pour vous mettre dans le contexte, Anouchka Delon vit en Suisse. Son père a un appartement à Genève, mais euh, il a aussi une, une résidence, une maison dans le Loiret. C'est une région de France. Son suivi médical est effectué en Suisse. Donc c'est important pour bien comprendre la suite. Dans cette nouvelle interview, Anthony Delon va accuser sa sœur de vouloir faire venir leur père en Suisse pour des raisons fiscales. Ce serait lié à une question d'héritage. L'héritage, c'est l'argent qu'on touche euh, quand euh, quelqu'un décède et qu'il fait partie de notre famille ou qu'il nous a indiqué dans son testament. C'est un document dans lequel on, on indique les personnes euh, auxquelles on souhaite léguer nos biens. En effet, donc, le système fiscal des donc, les impôts est plus avantageux en Suisse qu'en France. D'ailleurs, il y a un élément assez important à noter c'est que pour tout le monde, Anouchka Delon est la fille préférée. Et même l'enfant préféré, parce que c'est sa seule fille. Mais donc dans la fratrie, ce serait la préférée d'Alain Delon. C'est d'ailleurs elle que son père a désigné comme exécutrice testamentaire. Donc c'est la personne qui est chargée d'exécuter les dernières volontés. Et d'ailleurs, d'après Anthony Delon, le testament serait rédigé et ce serait acté qu'Anouchka toucherait 50% de la fortune, donc de toute la richesse et du patrimoine d'Alain Delon, alors que les deux frères auraient chacun 25%. Donc si on comprend bien ce qu'Anthony veut dire, c'est que Anouchka aurait tout intérêt à ce que leur père reste en Suisse, afin de payer moins d'impôts sur cet héritage. Bien sûr, on va le voir après. Anouchka, elle dit que c'est simplement pour des questions médicales et de suivi de l'état de santé d'Alain Delon. Concernant la fortune d'Alain Delon, son patrimoine est estimé à 300 millions d'euros. Je vous le disais, évidemment, Anouchka Delon dément cette version. Et elle va d'ailleurs prendre la parole au journal télévisé de 20h sur TF1. C'est le journal le plus regardé en France et même en Europe. Bien sûr, elle va démentir premièrement avoir dissimulé les informations concernant l'état de santé de son père. Elle dit qu'elle n'était pas au courant des résultats négatifs des tests cognitifs. Ensuite, elle dit qu'elle veut que son père reste en Suisse uniquement pour des raisons médicales, pour euh, le suivi de son traitement. Elle explique que ça fait des années que son père fait ses check-up en Suisse. Donc des check-up, c'est quand on vérifie euh, l'état de santé de quelqu'un, l'évolution de l'état de santé de quelqu'un, et qu'il fait euh, ses check-up en Suisse tous les deux mois. Elle va d'ailleurs préciser qu'un check-up était prévu au mois d'août. Donc là, je vous rappelle, on est en janvier. 
et que son frère s'y est farouchement opposé. Donc si on dit qu'il s'y est farouchement opposé, c'est qu'il a refusé catégoriquement. Il s'y est vraiment très fort opposé. Alors que bien sûr, il recevait un traitement vital pour lui et que euh, cette décision se serait opposée, donc aurait été contre l'avis des médecins. Elle va dire, c'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal. Donc indécent, ça veut dire que ça va contre la décence, que c'est euh, un manque de respect de penser ça d'elle, de la présenter comme ça. Et donc un exil fiscal, c'est quand on va dans un autre pays euh, pour ne pas payer d'impôts ou parce que... Euh, c'est un système fiscal euh, avantageux. Donc on paye moins d'impôts. Cinquième volet de l'histoire. Jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup entendu parler Alain Fabien, donc le plus jeune de la fratrie, le cadet. Le 9 janvier, il va à son tour prendre position. Donc je vous rappelle, c'était déjà lui qui avait publié les photos euh, à Noël sur Instagram. Cette fois, il va publié donc sur son compte personnel Instagram un audio d'Anouchka pris à son insu. Donc elle n'était pas au courant qu'elle était enregistrée. Dans cet audio, elle parle à son père, elle lui demande de prendre position en sa faveur dans les médias. Si vous voulez l'écouter, je vous le mets d'ailleurs dans la description avec toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Alain Fabien va, suite à la diffusion de cet audio, prendre la parole dans les médias et euh, révéler qu'il a lui aussi porté plainte contre sa sœur en décembre. Il accuse cette dernière d'utiliser des méthodes de crapule pour les intimider, lui et son frère. Donc quand on parle de méthodes de crapule, on parle de méthodes malhonnêtes, de méthodes un peu euh, que pourraient utiliser des voyous. Il va également dire ceci. Pendant des mois, Anouchka nous a tous fait espionner par les gardes du corps qu'elle avait installés dans la propriété d'Alain Delon, dans le Loiret, après le départ d'Iromi. Selon Alain Fabien, un des gardes du corps aurait d'ailleurs menacé de s'en prendre physiquement à lui, donc de le violenter, et ça euh, devant son frère et sa nièce, donc la fille de son frère. Il dit aussi être tombé sur un carnet où il consignait tout, donc il notait tout. À la base, c'était censé être des gardes du corps pour protéger, mais en réalité, selon lui, il les espionnait tous. Donc il les épiait, il regardait ce qu'ils faisaient. Quelques jours plus tard, euh, mi-janvier, c'est Hiromi qui va refaire surface. Refaire surface, ça signifie réapparaître. Elle non plus, on ne l'avait pas entendue depuis quelques mois, mais elle va prendre la parole. Car elle est alertée, elle s'inquiète du traitement des enfants envers leur père. Je vous rappelle qu'elle se présente comme la compagne d'Alain Delon. Donc ça peut sembler logique qu'elle s'inquiète de sa santé et de la manière dont ses enfants le traitent. Elle va demander à ce que des investigations, donc euh, une enquête, soient réalisées de toute urgence, donc rapidement. Elle va même plus loin. Elle accuse les enfants d'homicide volontaire. Donc quand on accuse quelqu'un d'homicide volontaire, c'est qu'on l'accuse de meurtre, de vouloir faire mourir Quelqu'un. Elle va notamment mettre en cause, donc mettre en avant la décision des enfants euh, d'Alain Delon d'avoir arrêté son traitement médicamenteux, donc d'avoir arrêté de lui administrer euh, ses médicaments, à partir de l'été 2023, juste après son départ. D'ailleurs, son avocat, il va euh, rappeler que ce traitement euh, permettait de stabiliser le développement du lymphome dont il était atteint et que ce traitement ne lui a pas été administré depuis juillet 2023. Donc un lymphome, c'est euh, un cancer. Donc ça ferait six mois qu'il ne prend plus son traitement. Et c'est ça qui expliquerait euh, la très forte dégradation de son état de santé ces derniers mois. Suite à ça, on a un peu moins entendu parler de cette affaire dans les médias. Donc on suppose que les investigations sont euh, en cours. Dernière info en date, donc dernière information qui est sortie dans les médias, c'est qu'Anouchka Delon aurait porté plainte contre ses deux frères concernant la diffusion de cet audio donc sur l'Instagram d'Alain Fabien. Elle les attaque en justice pour atteinte à la vie privée. Donc on a exposé sa vie privée sans qu'elle soit au courant, on l'a enregistré à son insu. Un procès serait prévu pour avril 2025, donc pour l'année prochaine. 
Voilà, cette vidéo de la série Learn French with News est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez un peu mieux compris les enjeux de cette affaire, ce qui a pu se passer au sein de cette famille de Londres, la famille de ce célébrissime acteur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de vidéos Learn French with News, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça permet de soutenir mon travail et à YouTube de le mettre plus en avant. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'affiche pour réviser tous ces nouveaux mots. À bientôt